இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன் ரெஸ்பிரேஷன் சோ ரெஸ்பிரேஷனா என்ன சோ நார்மலா ரெஸ்பிரேஷனாவே நம்ம என்ன தோணுவீங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் அதாவது ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது எங்க இருந்து எங்க அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் அதாவது சுற்றுச்சூழல்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் என்வரான்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க அது பாடிக்குள்ள போகுது பாடியில இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியில வருது சோ இதுதான் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் அப்படி நடக்கும் போது நம்ம நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குல்ல நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு அந்த ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் அது பிரேக் ஆகி பிரேக் ஆகி எனர்ஜிய ரிலீஸ் பண்ணுது நான் சொன்னது அப்படியே வரும் பாருங்க த டேர்ம் ரெஸ்பிரேஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிட்வீன் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் செல்ஸ் ஆஃப் அவர் பாடி வேர் ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் ப்ரோக் டவுன் எம்சைமேட்டிகலி டு ரிலீஸ் த எனர்ஜி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் வந்து என்வரான்மெண்ட்ல இருந்து பாடி செல்ஸ்க்கு போகுது அப்படி நடக்கும் போது அதாவது நியூட்ரியன்ஸ் வந்து பிரேக் ஆகுது எப்படி பிரேக் ஆகுது எம்சைன்ஸை வச்சு பிரேக் ஆகி அப்ப என்ன ரிலீஸ் ஆகுது எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன் ஃபைவ் பிரைமரி ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு பிட்வீன் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் பிளட் ஸோ கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஆக்சிஜனும் வந்து அட்மா அதாவது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகுது இப்போ ஆக்சிஜன் எங்க இருந்து உள்ள போகுது பாடி செல்ஸ்ல அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து பாடி பிளட்டுக்கு போகுது ஸோ பிளட்ல இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில வருது ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது டு மெயின்டைன் ஹோமியோஸ்டாட்டிக் ரெகுலேஷன் ஆஃப் பாடி பிஹெச் ஹோமியோஸ்டாட்டிக் ரெகுலேஷன் ஆஃப் பாடி பிஹெச் என்ன என்ன நம்ம பாடி வந்து என்வரான்மெண்ட்டோட ஒத்து போகணும் ஸோ அந்த ஒத்து போகிறதுக்கு வந்து பாடி பிஹெச் மெயின்டைன் பண்ணுறது யாரு இந்த ரெஸ்பிரேஷன் தான் டு ப்ரொடெக்ட் த டு ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் த இன்ஹேல்டு பேத்தோஜன் அண்ட் பொல்யூட்டன்ஸ் இன்ஹேல்டுனா இப்போ நம்மளுக்கே தெரியாமல் வந்து சில பேத்தோஜன்ஸ் நம்ம மூக்கு வழியாக போயிடுது ஸோ அதை அதை திரும்பியும் வெளியில் அனுப்பணும் அதை கண்டுபிடிச்சி பொல்யூட்டன்ஸாக இருக்கட்டும் தும்மல் வருது இல்லை மூக்குக்குள்ளே போனால் திரும்ப தும்மல் வந்து வெளியில் வந்துடுது இல்லையா ஸோ அந்த பேத்தோஜன்ஸை பார்த்து வெளியில் வந்துடுது அது அது தெரிஞ்சு ஏதோ ஒரு விதத்தில் வெளியில் அனுப்புறோம் த்ரூ ரெஸ்பிரேஷன் வழியாக டு மெயின்டைன் த ஓக்கல் கார்ட்ஸ் ஃபார் நார்மல் கம்யூனிகேஷன் நம்ம பேசுறதுக்கு நம்மளோட ஓக்கல் கார்டு அந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கும் இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷனை பண்ணிட்டு இருக்கு டு ரிமூவ் த ஹீட் ப்ரொடியூஸ் டியூரிங் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் போது ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட்டை கம்மி பண்றது அதாவது அந்த ஹீட்டை வந்து ரிமூவ் பண்றது அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்டை வந்து ரிமூவ் பண்றது யாரு இந்த ரெஸ்பிரேஷன் தான் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் இன் வேரியஸ் ஆர்கானிசம் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும் ரெஸ்பிரைட் பண்றதுக்கு ஓகேவா ஸோ அது எதை வச்சு அவங்க இருக்கிற இடத்த வச்சு ஹேபிடேட்னா இருக்கிற இடம் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைஸ் எந்த லெவலில் இருக்காங்க இப்போ வந்து ஸ்பாஞ்சஸா இல்லை அடுத்த இப்போ மனுஷன் லெவலில் இருக்கா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஓகே ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அனிமல்ஸ் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கன்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் தர் ஹேபிட்டிட்ஸ் அண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் நான் சொன்னது வந்துடுச்சு இல்லை த அமௌண்ட் ஆஃப் டிசால்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் வெரி லோ அதாவது வாட்டரில் ஆக்சிஜன் வந்து டிசால்வ் ஆகிடுது அதாவது டிசால்வ் ஆகிடுதுன்னா நல்ல டிசா நல்லா கரைஞ்சிருது அப்படி கரையறதுனால ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஆனால் லேண்டில் அது அதிகமாக இருக்கு ஸோ லேண்டில் இருக்கிற லேண்டுன்னு சொல்றதை விட ஏர் ஏரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் விட தண்ணியில் இருக்கிற அந்த டிசால்ட் ஆக்சிஜன் கண்டென்ட் லோவாக இருக்கு ஸோ இதனால அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்னா தண்ணியில் இருக்கிற ஆர்கானிசம் வந்து ஃபாஸ்டாக ரெஸ்பேர் பண்ணும் லேண்டில் இருக்கிற ஆர்கானிசத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓகேவா ஸோ இதுதான் அது த அமௌண்ட் ஆஃப் டிசால்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் வெரி லோ இன் வாட்டர் கம்பேர் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இன் த ஏர் ஸோ த ரேட் ஆஃப் பிரீதிங் இன் அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம் இஸ் மச் ஃபாஸ்டர் தென் த லேண்ட் அனிமல்ஸ் இப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து ஸ்பாஞ்சஸ் இது சீலன்ட்ரேட்டா அண்ட் இது வந்து ஃபிளாட் வார்ம்ஸ் இவங்கெல்லாம் எப்படி ரெஸ்பேர் பண்ணுவாங்க அவங்களோட பாடி சர்ஃபேஸில் மூலமாக ரெஸ்பேர் பண்ணுவாங்க அதாவது பாடி சர்ஃபேஸ் மூலமாக ஏர் வந்து உள்ளே போகும் அதாவது
ஸோ அதனால் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட்டட் ரீஜனில் இருந்து கம்மியாக இருக்கிற ரீஜனுக்கு போகிறது இந்த டிஃப்யூஷனாகவே ஃப்ரம் எ ரீஜன் ஆஃப் ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு எ ரீஜன் ஆஃப் லோயர் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போ தண்ணி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன் வந்து வெளியில் அதிகமாக இருக்குது இந்த பாடியில் கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போது இந்த பாடி சர்ஃபேஸ் மூலமாக இந்த உள்ள அந்த செல் அந்த ஸ்பாஞ்சஸ்க்குள்ளே போகுது அதுதான் சிம்பிள் டிஃப்யூஷன் நெக்ஸ்ட் எத் வாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் கிடையாது பாடி சர்ஃபேஸ் மூலமாக தான் ரெஸ்பேர் ஆகணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பாடி வந்து மாய்ஸ்ட் அதாவது ஈரமாகவே வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால ஈ ஸ்கின் மூலமாக மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் அதாவது அந்த ஈரம் தன்மை இருக்கிறதுனால அதன் மூலமாக அவங்க ரெஸ்பேர் பண்ணுறாங்க இப்போது இன்செக்ட்ஸ் இந்த இன்செக்ட்ஸ் ஆத்ரபோட்ஸ் அப்படி எல்லாமே கூட வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இன் இன்செக்ட்ஸில் வந்து ட்ரக்கியல் அதாவது ட்ரக்கியல் டியூப்ஸ் ட்ரக்கியால் ஒரு பர்டிகுலர் டியூப் இருக்குது அதாவது டியூப்ஸ் அந்த ட்ரக்கியல் டியூப்ஸ் மூலமாக ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கிறது எப்படி ட்ரக்கியல் ட்யூப்ஸ் ஸோ எத்துவாம் யூஸ் த மாய்ஸ்ட் சன் மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் சன் இல்லை மாய்ஸ்ட் ஸ்கின் எத்துவாம் வந்து மாய்ஸ்ட் ஸ்கின்னை யூஸ் பண்ணுது ஆனால் இன்செக்ட்ஸ் வந்து ட்ரக்கியல் டியூப்ஸை யூஸ் பண்ணி ரெஸ்பேர் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் கில்ஸ் ஆர் யூஸ் ஆஸ் ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் த அக்வாட்டிக் அக்வாட்டிக் ஃபிஷர்ஸ் அக்வாட்டிக் ஆத்ரபோட்ஸ் அண்ட் மொலஸ்கன்ஸ் இப்போ இந்த ஃபிஷ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது இதுதான் கில் இந்த கில் மூலமாக தான் அவங்க ரெஸ்பயர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஆத்ரபோட்ஸுக்கு தான் இப்போ நான் இதை சொன்னேன் இல்லையா அந்த ட்ரக்கியல் ட்ரியூப்ஸ் அண்ட் சில ஆத்ரபோட்ஸ் அக்வாட்டிக் இது வந்து வெளியில் இருக்கிற பூச்சி சில ஆத்ரபோட்ஸ் வந்து தண்ணியில் இருக்கு அவங்களும் கில்ஸ் மூலமாக ரெஸ்பயர் பண்ணுறாங்க மொலஸ்கன் வந்து ஸ்னெயில் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த கில்ஸ் மூலமாக ரெஸ்பயர் பண்ணுறாங்க இவங்களும் Next, amphibians, reptiles, birds and mammals have well vascularized lungs. So, we have to say that amphibians are a frog example. Reptiles are a lizard. Birds are a mammal. Human beings or cattle are a human being. They have a good lungs. This is a trachea. This is a lungs. Okay, respiration is a good one. Okay, wow. Frogs spend most of their time in water. That is water and also use their moist skin for respiration. Along with lungs and buccal parings. Buccal parings are in the same way. So, frog is in the same way. So, that is the amphibian. 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 Okay, that is the amphibian. Lungs is the amphibian. சில சமயம் அந்த தண்ணியில் இருக்கும்போது பக்கல் கேவிட்டி மூலமாகவும் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் வந்து ஃப்ராக்கில் பார்க்கலாம் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் என்ன போய் பாருங்கள் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்